พออายุ60นะ่ะทำไมเราต้องไปกเกษียณเขาตั้งขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเองอะ่ะฉันจะเจนซิมยังเฮฮาบาตี้อยู่เลยทำไมมันแก่แล้วมันต้องแก่เลยด้วยอะ่ะฮะอยากจะแก่แบบเนี้ยมีอะไรมะพอยี่สิบก็เริ่มแอบกับน้องชายแล้วเริ่มร้องเพลงแต่ทางบ้านไม่ชอบทางบ้านบอกว่าเป็นศิลปินเนี่ยมันอดตายนะมันในใจแล้วก็ถามมันจะอดตายยังไงอะ่ะก็แล้วก็เราอยากจะร้องเพลงอะ่ะเริ่มเอาของที่เขาให้อะไรเนี่ยไปขายขายแล้วก็เปลี่ยนเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยพร้อมไม่มีใครมาบนเปิดให้เราเพราะพ่อแม่ห้ามอยู่แล้วไม่ให้ร้องเพลงฟังเพลงโดนตีเลยตอนนั้นตอนเรียนหนังสือฟังบิลเลนไอซ์เฮอร์สแตนดิ้งแดนโดนตีชัดสุดให้ท่องหนังสือไปเรียนไม่ใช่ให้มันท่องเพลงเนี่ยเห็นร้องแต่ต้นยันจบไม่รู้นะมันก็เป็นอะไรที่มันช่วยเรามาได้ตั้งแต่เด็กนะถ้าทางบ้านเนี่ยมันมันมีปัญหาพ่อแม่ทะเลาะบ่อแวงเนี่ยเด็กคนไหนมันก็ไม่มีความอบอุ่นหรอกเลิกเลิกกันไปเลยมันต้องให้เราเห็นเหนียวแบบเถียงได้ทุกวันเลยใจเราเป็นเด็กเลยก็แยกแยกกันไปทั้งหมดเรื่องแต่พอเวลาเรามานั่งฟังเพลงแล้วร้องเพลงกันด้วยนะมีความสุขก็สนใจเรื่องของเขาคิดมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วเออว่าเพลงเนี่ยมันเวลาที่เรามีปัญหาหรือเราเสียใจหรืออะไรนะโอ้แก้ได้เยอะนะช่วยเราได้เยอะนะนั่งร้องเพลงไปสองสาเพลงรู้เรื่องมากมีรู้เรื่องมีความสุขตอนที่เป็นสาวๆก็จะพอจับ4คอร์ดอมตะเนี่ย C A minor F G 7เนี่ยจับได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เล่นเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเจ็บมือไงตอนเราเป็นสาวเราก็เจ็บนะให้เราก็ไม่จับหรอกมันไม่มีอะไรได้มาแบบโอ้โหสุขโขสมโมสอนหรอกคะลูกเล่นกีตาร์ก็เจ็บปลายนิ้วใช่ไหมพอไปหันจับไปเล่นเปียโนเอาเจ็บตามข้อมันต้องทางไปทางมาทุกอย่างก็เจ็บหมดอะเครื่องดนตรีเจ็บทุกชิ้นนั่นแหละมันเจ็บแต่เรามีความสุขนะแฮปปี้ตอนที่มันเล่นเนี่ยมันเพลินสนุกคุณแม่เนี่ยเขาฟังเพลงมาตั้งแต่ผมยังเด็กเลยอะแล้วก็ผมก็ติดหูมาตั้งแต่เด็กอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในครอบครัวเราจะมีเสียงดนตรีอยู่ตลอดเวลาได้แล้วก็มันเป็นส่วนเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีเลยนะครับแต่ครอบครัวอื่นที่ไม่มีไม่มีเรื่องดนตรีมาเชื่อมต่อความสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีกิจกรรมภายในครอบครัวนะฮะบางทีเราก็ควรจะต้องดูว่าเออในครอบครัวเราเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรที่เหมาะสมมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่ที่จะเชื่อมหากันได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ว่ากันไปครับตอนนั้นคุณแม่ประสบอุบัติเหตุนะครับผมเด็กๆแล้วครับแล้วมันเพิ่งมาออกอาการตอนหลังมันก็มีเหมือนเป็นก้อนเนื้อตรงเนี้ยก็คุยกันว่าจะผ่าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่ก็ตัดใจผ่าพอผ่าตัดเส้นประสาทก็หลังมันก็เลยทําให้มีผลอย่างที่เป็นอยู่ครับถึงทําให้เราต้องกายภาพบําบัดคุณหมอเขาบอกว่าให้พูดบ่อยๆพูดเยอะๆเราก็คิดว่าให้พูดเยอะๆเนี่ยก็คงเหมือนเราร้องเพลงอะแล้วคุณแม่เขาร้องเพลงได้อยู่แล้วก็เลยร้องเพลงกันดีกว่าร้องเพลงเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนหลังที่อาจจะยอมเจ็บมือเพราะว่าอยากให้หน้าหายก็เลยกลายไปว่าเล่นมายันปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นกีตาร์หายหายที่ร้านเนี่ยพี่โน้นก็พาไปซื้อกีตาร์ใหม่ตัวนึงแต่ตอนไปซื้อมาเนี่ยพี่โน้นขับรถคุณยาก็นั่งมาพี่โน้นก็ถามว่าแม่เอากีตาร์มาเทสดูหน่อยนะแล้วก็เอาหยิบไงพี่โน้นก็แอบเอากล้องถ่ายวิงออฟควายไงปรากฏเขามาโพสคนเข้ามาดูสี่ห้าแสนเฮ้ยทำไมคนดูเยอะอย่างเงี้ยคนก็เริ่มรู้จักก็บอกพี่โน้นว่าโหคนดูตั้งสี่ห้าแสนเนี่ยสงสัยเราต้องทําเพลงขอบคุณแฟนคลับเรามั้งเพราะว่าเราแก่ขนาดนี้เลยมีแฟนคลับมาตั้งหลายแสนใช่ไหมคือปัจจุบันจะกลางวันถ้ามีเวลาว่างถ้าพี่โน้ตเขาว่างไม่ทํางานที่บริษัทเขาคุณยาก็จะอยู่ที่สตูคันนี้จะทําเพลงกันอะไรเงี้ยก็มาโพสต์ไวดูไอเลอร์วีโซ่ซึ่งจำวันที่ได้วันวันที่6มิถุนาปี16ประมาณ2ชั่วโมงมวิวขึ้นแบบดีดมากเลยอ่ะเร็วมากผ่านไปมาสองมันเป็นล้านทุกคนก็เริ่มมีโทรศัพท์เข้ามาหาเราแล้วว่ารู้ไหมว่าเนี่ยมันดังใหญ่เลยจริงเหรอมันอะไรขนาดตอนนั้นนอนหลับเราได้ทําไม่ได้สนใจโพสเสร็จแล้วก็นอนนอนแต่เสียงโทรศัพท์ที่อยู่ใต้หมอนมันดังตืดตืดตืดขึ้นผืดผืดผืดผืดผืดตัวเก่าไม่ทันลงตัวใหม่ขึ้นมาหนากันตืด
เพราะว่าตอนนั้นก็ผ่าตัดหน้ามาเส้นประสาทอะไรมันไม่เหมือนเดิมเขาก็เครียดเราก็เลยคิดว่าอยากให้เขาเล่นโซเชียลมีเดียเพื่อพูดคุยได้ระบายความรู้สึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเริ่มเป็นเริ่มโพสได้เริ่มพิมพ์ได้ตอนหลังเอาลงคลิปได้แล้วก็มีคนมาคุยว่าเออพร้อมพอจังอะไรต่างๆเขาก็แฮปปี้ละเขาก็มีเพื่อนมีอะไรคุยละมีตอบโต้มีอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มจริงๆอะลูกคือคือพยายามให้ให้คุณย่าเล่นโน้ตจะพิมพ์ยังไงในตัวมันเล็กขนาดเนี้ยพิมพ์ไม่ได้หรอกว่าไม่เอาไม่เอาพี่โน้ตก็เอาเล่นเล่นสิครับคุณแม่จะได้มีอะไรทําเพลินๆเลยก็โอเคเล่นก็เล่นก็ครั้งแรกๆเขาจะฝึกเราอันนี้โพสอย่างนี้พิมพ์อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณย่าว่ามันเป็นเหมือนเพื่อนเรานะมันแก้เหงาไงฮะก็ก็สนุกอะ่ะไม่ต้องไปหาเพื่อนที่ไหนเพราะเพื่อนมันก็เจอกันในโซเชียลอยู่แล้วลูกก็เป็นเพื่อนเพื่อนก็ยังคงเป็นเพื่อนหลานก็เป็นเพื่อนก็มีเพื่อนเยอะแยะเพจก็จะมีมาลินดาเฮอร์แมนเอฟแล้วก็มีเพจประจําหลานเฮมัมบาล่าสุดก็คือเพจชลากรรมาน้อยแล้วก็มีติ๊กต็อกมี YouTube มีอินสตาแกรมบอกแล้วมีห้องไหนว่ามันเล่นก็เริ่มโพสคลิปไปเรื่อยๆร้องไปอะไรอยากร้องก็ร้องพอเราโพสไปแล้วเพื่อนก็เข้ามามาชมเราหรือมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถึงแน่นอนมันเป็นปฏิสัมพันธ์ของเราแล้วทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขเราก็แฮปปี้ด้วยมันเป็นชีวิตประจําวันเราสงสารเจ้าของเพลงนะพอแมคคันนี่อะไรพวกนี้คงเพิร์ดมากเลยล่องอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแต่บางทีความไม่รู้เรื่องมันอาจจะมีความน่ารักอยู่ในตัวเราไม่รู้ใช่ไหมความน่ารักของหมาที่เขาเกาะคีตาร์เนี่ยไม่ใช่ความน่ารักของย่านะไม่ใช่โยกวดนี่เขาจะเป็นพี่คนโตนะคืออายุ15ย่าง16ตอนเป็นสาวก็จะปาดเปียวธรรมดาใช่ไหมพอแก่เขาจะแบบธรรมฐานละตีวิเวกอยู่คนเดียวไม่อยากให้ใครมาจุกจิกกันเลยเนี่ยตัวต่อมาเป็นพี่ไทยนี่ก็จะอ่อนกระโยกเกิดประมาณไม่ถึงปีแต่ตัวนี้เขาสวยแต่สาวยันแก่ตาเขาจะกลมส่วนน้องแมวนี่มันต้องเซตเลยเรียนประจําบ้านชื่อเจ้าบาเบียหญิงคอยนั่งแต่คอรัดอย่างเดียวแงแงแงแงตัวจิ๋วจำนี่ชอบฟังเพลงแล้วเป็นตัวเดียวที่ฟังได้ตั้งแต่ต้นถึงจบเพลงคนรู้จักแต่จิ๋วจำทั้งนี้จิ๋วจำนั่งเป็นทุกตาไปแล้วไงแต่นี้จิ๋วเนี่ยเขาจะขึ้นมาขึ้นมาเกาะขอขึ้นมานั่งด้วยนี่เป็นที่มาของของเพลงนั่งเล่นกีตาร์ก็จะมายืนจ้องหน้าเราแบบจ้องเหมือนเราควรจะอุ้มมานั่งด้วยนะแต่เขาก็รู้ได้ว่าเขาต้องนั่งแต่ต้นนึงถึงจบเพลงเขาคิดเป็นไหนแต่เขาพูดออกมาไม่ได้หรือเวลาเขาหิวน้ําหรือเขาจะเหาเรียกหรือเขาจะไปฉี่จะไปอึดเขาก็จะบอกเราคืออยู่ด้วยกันแล้วจะรู้พฤติกรรมว่ามันก็สื่อกันได้อะรู้จักไหมว่าจะน้อยใจเนี่ยฮะหืมกลับมาจะเอานู่นจะเอานี่แล้วก็แย่งที่นอนกันนอนอย่าไปคิดว่านั่นมันหมาเป็นแมวนะจะไม่มีความสุขก็คิดว่าเขาเป็นเป็นลูกเป็นหลานเราต้องรับผิดชอบเขาเต็มที่อ่ะจะกจะตายจากกันอ่ะเราเคยเห็นคนเอาใส่รถกระบะมามาทิ้งท้ายซอยอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะหมาแก่ไม่ต้องหาหมอบ่อยเหมือนคนแก่นะเดี๋ยวเป็นน่นเป็นนิกพันธ์นึงละนี่นิดหน่อยหอบหน่อยก็เสียตังค์ละอย่ามาแบบประเทศแบบเลี้ยงแก่แล้วแบบไม่เอาแล้วแหละไม่ใช่ต้องต้องรับผิดชอบให้ถึงที่สุดชีวิตชีวิตหนึ่งอ่ะอย่าอย่าละทิ้งกันไปอ่ะอยู่กันให้มันถึงที่สุดอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นว่าเป็นคนแก่เป็นคนที่แก่แล้วอายุเยอะแล้วแต่มานั่งเล่นกีตาร์แล้วร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยลูกๆอาจจะตื่นเต้นเป็นธรรมดาแต่ปรากฏมันไม่ได้ตื่นเต้นแค่ในในบ้านเราไงมันไปถึงข้างนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ประเทศที่ติดตามเราก็มากที่สุดคืออเมริกาอันดับที่สองน่าจะเป็นบราซิลของไทยเราตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่สามแล้วก็เป็นเกาหลีใต้เป็นญี่ปุ่นเป็นอะไรคุณย่าเนี่ยเป็นผู้ให้เสียงเพลงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเหมือนก็เป็นกําลังใจก็เลยทําให้ช่องของพี่ย่าเนี่ยมีความเติบโตที่มันไปแบบก้าวกระโดดแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนด้วยนี่คือชีวิตประจําวันที่ที่จะติดอยู่กับโซเชียลแต่พยาว่าได้ประโยชน์นะถ้าเราใช้ให้เป็นถ้าเราใช้ไม่เป็นเราเอาโซเชียลนี้ไม่คอยเหน็บแนมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สนุกอย่างบางคนดูไลฟ์เราสามทุ่มแล้วบอก
รู้จักคุณย่าน่าจะประมาณ20ปีแล้วนะครับเราได้เจอกันครั้งแรกที่ร้านอาหารก็จะเป็นเพลงคันที่ก็ประมาณ60แกเล่นเสร็จเราก็คุยกับแกว่าแม่อายุเท่าไหร่ครับถามครั้งแรกเราก็ตกใจว่าเฮ้ยอายุเยอะขนาดนี้เลยครับและหลังจากนั้นก็แกก็ร้องเพลงให้เราฟังเรื่อยๆเร,เราก็ขอยิ่งยิ่งเก่ายิ่งลึกแกก็ร้องได้แล้วแกก็ไม่ดูขอดเลยแล้วขอเพลงไหนแกก็จับเล่นเล่นได้ตลอดเลยย่านเนี่ยไลฟ์มาหลายปีแล้วไม่มีคนขอเพลงก็จะจับละขอ living on the jet plane ขอนั่งเป็นเพลงที่เราไม่เคยร้องมาก่อนเราเป็นสาวเราก็ไปเซิร์ชหาเนื้อดูก็จดต้องจดด้วยตัวเองนะเป็นกระดาษ A4 จดเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้เราอ่ะจําเพลงได้ถ้าเร็วหน่อยก็2วัน3วันนะได้เพลงนั้นพร้อมคอร์ดด้วยพร้อมเนื้อเพลงด้วยแล้วเราก็รู้สึกได้เออร้องเพลงแบบที่เราไม่ต้องไปดูเนี่ยมันมีความสุขกว่านะเมื่อก่อนไม่ร้องนะชื่อชื่อชื่อเวลาลูกเด็กรุ่นใหม่เขาก้อนเดอะเรนโบกถึงได้นํากลับมาร้องอีกทีหนึ่งพอร้องไหมร้องมามาบอกลูกชายบอกเพลงนี้นะเมื่อก่อนแม่เกลียดเกลียดแต่เดี๋ยวนี้พอร้องชอบมันไปเลยความหมายก็ดีอะไรก็ดีทุกอย่างดีหมดแต่เป็นเพราะเราไม่ได้ใส่ใจเพลงเหล่านั้นไงฟังแค่ผ่านผ่านมันอยู่มาแก่ไงผักอย่างนี้ไม่เคยทานก็ต้องทานมันละเนี่ยเด็กๆใครอยากมาให้กินมันหนีแล้วมันขมพอแก่ตัวใบลิ้นมาจะแก่ไปด้วยมันกินอะไรก็อร่อยไปหมดก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีวันนี้อะไรของเรานะแบบถ้าเป็นคนแก่ที่แบบเหงาไม่เป็นเลยไม่ค่อยเอาอะไรมาคิดได้ไงคิดอย่างเดียวว่าจะส่งอะไรไปให้เด็กๆเพื่อนๆเราได้ได้มีความสุขแค่นั้นเหมือนเราเคยไปเล่นที่พักสันทราใช่ไหมเราเห็นเขาออกมาเต้นนะเราเล่นตีเราดีใจนะโอ้เนี่ยอย่างน้อยเขาก็ได้ผ่อนคลายยากก็คิดว่าถ้าเราอ่ะดีต่อคนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยสร้างอะไรคนหนึ่งเขาได้อย่างเงี้ยต่อบางสิ่งบางอย่างที่เขาขาดแล้วเราเติมให้เขาได้เราก็ถือว่าตัวเรามีคุณค่านะหญิงชรากับมาน้อยรวมร้องเพลงเคียงคู่กันมาน้อยนั้นคอยนั่งฟังทุกครั้งและทุกทุกวันบทกเกษียณแล้วมันไม่มีคุณค่าล่ะหมดแหละทำไมต้องไปคิดอย่างนั้นก็บอกอะไรไม่ไม่มีหรอกกระสงกระเสียนมันก็อยู่ที่คนนี้ทําได้คนนี้ทําไม่ได้ตามใดยังมีชีวิตอยู่จะไปปลดปลดเพื่ออะไรตายไปนั่นแหละบทกระเสียนเลยจบแนบซบอกหญิงชราเราเองก็เคยมีบาดเหตุช่วงสุดท้ายเราจะตายเราจะคิดถึงคนที่เรารักเหมือนเรารู้สึกได้คนที่เรารักเนี่ยเขารู้เราตายเขาจะร้องไห้ไหมเหมือนถ้าไม่มีคนช่วยก็คงตายไปแล้วแบบนี้ไม่ได้มานั่งโม้อยู่แบบนี้หลังจากนั้นก็คิดไม่เราคิดว่าคนเรานะบางทีนะอยากจะบอกให้คิดถึงวันนี้วันนี้วันนี้มันวันที่สําคัญแต่พรุ่งนี้ถามว่ารู้ไหมพวกเราทุกคนก็ไม่รู้พรุ่งนี้เราจะยังหายใจหรือเปล่าแล้วเราไม่รู้ไงมันบอกไม่ได้เพราะเราเห็นตัวอย่างเยอะแยะยิ่งคนรอบข้างคุณย่าเงี้ยอย่างคุณยายอ่ะก็ยังพาลูกหลานไปดูหนังอยู่แต่กลับมาเจ็บหัวใจส่งโรงพยาบาลก็ก็ไปแหละไม่มีวันพรุ่งนี้ของคุณยายละไอ้บทบาทเรื่องทำเป็นนอนคิดจะตายเนี่ยตอนวันสุดท้ายย่าว่าทุกคนก็ต้องเคยลองนะว่ามันจะเป็นยังไงเราจะไปไหนไปยังไงแต่ถ้าเนี่ยมันถึงเวลาที่จะรู้ว่าจะไปไหนเดี๋ยวก็รู้เองก็ปล่อยมันไปมีนะมีเอฟซีคุณย่าพ่องไปก็แต่ก่อนจะไปก็ไปเยี่ยมนะผมอย่าไปกลัวตายไม่ต้องกลัวกลัวทําไมเราต้องตายทุกคนอยู่แล้วแต่แค่มันตายตอนไหนนั่นแหละตอนตายทำงานดีใช่ทำไงมันมีความสุขที่สุดอะต้องดีที่สุดเลยไม่ทำทุกวันให้ดีอย่างเดียวยิ่งระยะเวลามันแหนมีให้เราเหลือซัดอย่างไรเรายิ่งรู้อยู่ใช่ไหมสิปีมันวิ่งเป็นวัยอย่างกระลิงแป๊บเดียวแล้วถ้าอีกสิปีข้างหน้ามันย่าแปดสิบมันจะอยู่ได้ไหมถามแค่เนี้ยแล้วถ้าแปดสิบอยู่แล้วเล่นกีตาร์ได้แบบบออย่างนี้นะโอ้โหก็ถือว่าโอเคถือว่าฉันยังยังมีความสุขได้ต่ออีกใครจะไปรู้ล่ะอาจจะอยู่ได้เก้าสิบอยู่ได้เก้าสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยเดาไม่ได้หรอกตัวเองทุกวันนี้ก็กำไรที่สุดแล้วเนี่ยเดสมอลเล่ไปไม่เสียดายเลย